हेलो स्टूडेंट्स आप सबका वेलकम है अल्फा मेंटर्स के ऑनलाइन क्लासेस में जहां पे मैं आपसे डील कर रहा हूं मैथ्स क्लास टेंथ के चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स के अंदर इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट कर चुके हैं लास्ट लेक्चर्स के अंदर आपने बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्री का जो भी पार्ट होता है जैसे अगर रिवाइज करूं रिपीट करूं आपस से तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे आपने बात की थी देर आर द सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विच आर दोज दो आर साइन कॉस्टेन कॉट सेक कॉसेक and these are gives the relations between the ratios of the sides of right triangle that is base perpendicular and the hypotenuse to uske liye aapne sequence yaad kiya tha pbp upon hhb fir aapko bataya tha some ratios are reciprocal to each other sin and cosec cos and sec tan and cot uske baad mein do important relation aur bataye the aapko tan theta is equal to sin theta upon cos theta and cot theta is equal to cos theta upon sin theta to ab baat karte hain class ke andar कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के साथ कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ तो देखिए क्वेश्चंस पे जाने से पहले एक मैं पॉइंट और आपसे डिस्कस करता हूं और आप ये समझ सकते हैं कि वो एज अ क्वेश्चन ही बन के एग्जाम में आता है एज अ प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं एज अ क्वेश्चन भी कह सकते हैं क्या है स्टेटमेंट उस क्वेश्चन का इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट Such that means what is that condition? Such that cos A is equal to cos B. If A and B are acute angles such that cos A is equal to cos B, prove that what we have to prove angle A is equal to angle B. Look, students. Just as I have said, that this is as a question also becomes and as a property also becomes. क्या कंडीशन की बने क्वेश्चन में ए एंड बी आर द एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी देन प्रूव दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी हाउ टू कंसिडर इट ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सो सपोज दैट इफ आई एम टेकिंग अ राइट एंगल सो व्हिच एंगल विल बी द राइट एंगल डेफिनेटली एंगल सी विल बी द राइट एंगल क्योंकि ए और बी आपके एक्यूट एंगल्स हैं तो एक्यूट एंगल ए और बी को मैंने यहां पे रिप्रेजेंट कर दिया C पे आपका राइट एंगल हो गया सो फॉर दिस राइट एंगल ए बी सी एंगल सी इज इक्वल टू नाइनटी सो इन द सोल्यूशन पार्ट लेट ट्राइंगल ए बी सी एंगल सी इज इक्वल टू नाइनटी डिग्री आपने ट्राइंगल ए बी सी लिया जिसमें एंगल सी कितना है नाइनटी डिग्री है ओके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन क्या दे रहा है आपको कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी नाउ फर्स्ट यू टेल मी सेंस कॉस थीटा किसका रेशियो होता है कॉस थीटा सर वो तो याद ही नहीं है तो जब कुछ भी याद नहीं है तो फिक्स एक कंडीशन यहां पे मैं लिख देता हूं पी बी पी अपॉन एच एच बी कोई भी क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करते हो तो हमेशा ये लिख लिया करो साइड में पी बी पी अपॉन एच एच बी कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी अगर क्वेश्चन में गिवन है सो कॉस थीटा इज द रेशियो ऑफ बी बाय एच सबको मालूम है कॉस थीटा इज द रेशियो ऑफ बी बाय एच अब बात करते हैं एक्यूट एंगल ए के लिए फॉर एक्यूट एंगल ए लास्ट क्लास में भी डिस्कस हुआ था एक्यूट एंगल ए के लिए बेस आपका क्या होगा ए सी और एक्यूट एंगल बी के लिए बेस क्या होगा बी सी और हाइपोटेनियस दोनों में फिक्स रहेगा क्या दैट इज ए बी सो हाउ आई कैन राइट कॉस ए फॉर दिस ट्राइंगल कॉस ए आई कैन राइट एज ए सी अपॉन ए बी एम आई राइट स्टूडेंट कॉस इज बी बाई एच फॉर एंगल ए बेस इज ए सी फॉर कॉस बी For the same right triangle for cos B, what ratios I can define? For cos B, I can write BC upon AB. Okay. So in both conditions, in both the ratios, hypotenuse is the same, and between them there is a equal to sign in the question. So what we can say from the denominator side, AB to AB, that will part will be cancelled. So what result you will obtain? The result that will be obtained is AC is equal to BC. The result that we are obtaining here is. AC is equal to BC. Now, if AC is equal to BC, then what property we can apply here? If AC is equal to BC, then the property. क्या property बताया था नाइन क्लास में इस conditions पे? If two sides are equal, then the angles opposite to equal sides are also equal. जी हाँ, triangle chapter के अंदर नाइन क्लास में theorem number seven point two. The sides opposite, sorry, the angles opposite to equal sides are equal. So with the same condition. For AC is equal to BC, therefore angle A is equal to angle B. For angle A is equal to angle B, and what property? Angles. The property I am writing here. Angles 
opposite to angles opposite to equal sides are equal which property is being used the property is being used here is the angle opposite to equal sides are equal get it clear samajh mein aa gaya sabko to is tarike se is property ko aapko questions mein bhi use karna hoga kya ki jab bhi kisi questions mein jab bhi kisi questions mein do trigonometric ratios equal hai to hamesha unka comparison wo equal tabhi ho sakta hai jab unke acute angles bhi equal honge cos a aur cos b agar kisi conditions mein equal hai cos trigonometric ratios cos for angle a and trigonometric ratios cos for angle b agar unke beech mein equal to ka sign hai तो ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल हो सकता है जब आपके एक्यूट एंगल्स भी इक्वल हो तो उसको इस तरीके से मैंने जस्टिफाई किया एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी सिमिलरली फॉर साइन ए इज इक्वल टू साइन बी वॉट वी विल राइट दिस इज ओनली पॉसिबल वैन एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी द सेम कंडीशन इज फॉर टेन इफ टेन इज इक्वल टू टेन बी देन वी विल से एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी सो द प्रॉपर्टी इज The true trigonometric ratios only can be equal if their acute angles are equal. Okay, students. Two trigonometric ratios, the be equal values may defined हो सकते हैं जब उनके acute angles values क्या हो equal. कौन से values equal हो? Acute angles values. Okay, students. Start करते हैं next question के साथ में कि questions की framing क्या आती है. तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ एक simple question के साथ में. Question is if साइन थीटा इज इक्वल टू कोई भी वैल्यू लेते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू फाइव बाई थर्टीन इफ साइन थीटा इज इक्वल टू फाइव बाई थर्टीन फाइंड ऑल अदर फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेटिक रेशियोज ऑफ फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेटिक रेशियोज ऑफ एंगल थीटा क्यों नहीं है ध्यान रखिएगा फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेटिक रेशियोज ऑफ एंगल थीटा क्वेश्चन की बेसिक फ्रेमिंग क्या है साइन थीटा का वैल्यू दे रखा है कितना क्वेश्चन का बेसिक फ्रेम ये है कि साइन थीटा का वैल्यू आपको डिफाइन करके दे दिया कितना फाइव बाई थर्टीन और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है फाइंड ऑल द अदर ट्रिग्नोमेटिक रेशियोज ऑफ एंगल थीटा तो ऐसे क्वेश्चन का बेसिक स्ट्रक्चर किस तरीके से परफॉर्म करते हैं कि जो भी सिक्स में से कोई भी ट्रिग्नोमेटिक रेशियोज डिफाइंड है आपके यहाँ से टोटल सिक्स रेशियोज होते हैं और सिक्स रेशियोज में से जब भी कोई ट्रिग्नोमेटिक रेशियोज डिफाइंड होता है तो सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई कीजिए कि वो ट्रिग्नोमेटिक रेशियोज किन रेशियोज को डिफाइन करता है तो उसके लिए मैंने आपको एक ही बात बोला है हमेशा कॉपी में साइड में रफ वर्क में क्या लिखना है पी बी पी अपॉन एच एच बी सिक्वेंस आप सबको याद है इसको कॉपी में साइड में लिख लिया पी बी पी अपॉन एच एच बी तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे सेंस साइन थीटा साइन थीटा किसका रेशियो होता है पी अपॉन एच साइन थीटा इज रेशियो ऑफ पी अपॉन एच Given कितना है साइन थीटा फाइव बाई थर्टी देन वॉट आई कैन राइट पी बाई एच इज इक्वल टू फाइव बाई थर्टीन एम आई राइट साइन थीटा इज द रेशियो ऑफ पी बाई एच इन द गिवन क्वेश्चन साइन थीटा वैल्यू इज फाइव बाई थर्टीन सो वॉट वी से पी बाई एच इज इक्वल टू फाइव बाई थर्टीन सो इफ देर इज अ रेशियो फाइव बाई थर्टीन सो लेट पी इज इक्वल टू देखिए अगर रेशियोज है तो आप डेफिनेटली पी इज इक्वल टू फाइव कॉन्स्टेंट के लेट कर लिया एंड एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट थर्टीन के लेट कर लिया कॉन्स्टेंट की को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि रेशियोज में जब रेशियोज हटाता है तो कॉन्स्टेंट लगता है तो पी का वैल्यू कितना हो गया फाइव के एच का वैल्यू कितना हो गया थर्टीन के बाय पाइथोगोरस क्योंकि ट्रिग्नोमेटिक रेशियोज हमेशा उसी कंडीशन पे अप्लाई होता है तो बाय पाइथोगोरस थ्योरम पर पैंडिकुलर एच अगर आपको मालूम है तो डायरेक्टली आई एम राइटिंग बेस स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई द पाइथोगोरस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बी वैल्यू दैट आई है फाइंड एच वैल्यू इज थर्टीन के होल स्क्वायर माइनस पी वैल्यू इज फाइव के होल स्क्वायर वॉट इज दर्टीन के स्क्वायर थर्टीन के स्क्वायर वैल्यू इज थर्टीन के स्क्वायर वैल्यू इज वन सिक्सटी नाइन के स्क्वायर एंड फाइव के वैल्यू इज ट्वेंटी फाइव के स्क्वायर हाउ मच इज वन सिक्सटी नाइन माइनस ट्वेंटी फाइव आफ्टर सब्रेक्शन यू विल गेट वन फोर्टी फोर के स्क्वायर सो वैन यू एलिमिनेट द स्क्वायर ऑन द अदर साइड रूट विल बी देयर वन फोर्टी फोर के स्क्वायर वॉट इज द स्क्वायर रूट ऑफ वन फोर्टी फोर ट्वेल्व What is the square root of k? K square square root is k. So what is the b value? B value is twelve k. Now, if a student ask me a question, so why are you not taking the sign positive and negative when you will put the square root? Because polynomial में आपने सिखाया था कि square root जब लगाते हैं तो plus और minus का polynomial या कोई भी अगर general property है square root का तो square root apply होने पे answer plus में भी आता है और answer minus में भी आता है. 
तो सिर्फ पॉजिटिव साइन ही क्यों कंसीडर किया गया यहाँ पे तो इसका आंसर क्या बताएंगे आप लोग इसका आंसर आप लोगों को यह बताना है कि ट्रिग्नोमेटिक रिश्यूज आपके साइड्स पे बेस्ड होते हैं और साइड्स पे जब बात करते हैं तो राइट एंगल ट्राइंगल्स के साइड्स में कोई भी साइड्स का वैल्यू नेगेटिव नहीं होता है ये ध्यान रखिएगा राइट एंगल ट्राइंगल्स के अगर साइड्स की बात कर रहे हैं तो साइड्स के अंदर कभी भी कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं होता इसीलिए जब स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं तो आंसर में सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को बाई डिफॉल्ट लिया जाता है नेगेटिव साइन को कंसिडर नहीं करते हैं सो फाइनली बी वैल्यू इज ट्वेल्व के ओके स्टूडेंट्स तो साइन आपको दे दिया अब आपके पास में अदर ट्रिग्नोमेटिक रेशियोज तो आप क्या लिखेंगे आंसर में अदर ट्रिग्नोमेटिक रेशियोज आर साइन के बाद में नेक्स्ट रन किसका आता है कॉस थीटा थीटा वही है सेम सिर्फ कॉस नहीं लिखना है कॉस के साथ क्या लिखना जरूरी है थीटा लिखना जरूरी है क्या लिखना जरूरी है थीटा तो कॉस थीटा किसका रेशियो होता है बी बाई एच तो बी बाई एच लिखा बी कितना है सर बी तो अभी आपने फाइंड आउट किया था कितना है ट्वेल्व के एच कितना है थर्टीन के तो कॉन्स्टेंट के से के तो कट हो गया तो क्या रेशियो बन गया ट्वेल्व बाई थर्टीन रेशियो इज ऑलवेज यूनिट लेस रेशियो हमेशा यूनिट लेस होता है सेम क्वांटिटी का कैलकुलेट होता है ध्यान रखिएगा नेक्स्ट आपका है टेन थीटा टेन थीटा किसका रेशियो होता है पी बाय बी का पर पेंडिकुलर कितना है क्वेश्चन में जीवन से फाइव बेस कितना है ट्वेल्व के कैसे कट हो गया क्या आंसर आ गया फाइव बाई ट्वेल्व सिमिलरली फॉर कॉट थीटा कॉट थीटा के लिए बोर्ड पे देख के बताइए क्या लिखेंगे कॉट थीटा इज द रेशियो ऑफ बी बाई पी बी बाई पी ट्वेल्व बाई के अपॉन फाइव के फिर के का टर्म कैंसिल हो गया क्या आ गया ट्वेल्व बाई फाइव कॉस टेन कॉट नेक्स्ट इज सेक थीटा सेक थीटा इज द रेशियो ऑफ एच बाई बी तो एच का वैल्यू कितना है क्वेश्चन के अंदर एच का वैल्यू थर्टीन के बी वैल्यू ट्वेल्व के कैसे की कैंसिल हो गया आंसर आ गया थर्टीन बाई ट्वेल्व एंड लास्ट इज कॉसेक थीटा कॉसेक थीटा इज एच बाई पी एच इज थर्टीन के पी इज फाइव के कैसे के का टर्म कैंसिल हो गया आंसर इज थर्टीन बाई फाइव सो द क्वेश्चन रिक्वायरमेंट इज वन ऑफ द टिक्नोमेटिक रेशियोज इज गिवन इज इन द क्वेश्चन एंड द अदर टिक्नोमेटिक रेशियोज वी हैव टू फाइंड इन द क्वेश्चन सो वॉट द बेसिक प्रॉपर्टीज दैट वी हैव टू यूज इयर फॉर द गिवन रेशियोज फर्स्ट विल डिफाइन कौन से साइड का रेशियो होता है वो डिफाइन किया उसे कंपेयर किया कंपेयर करने पे ए पी और एच का वैल्यू आ गया पी और एच अगर वैल्यूज है तो पाइथोगर से बी का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे बी का वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद में जो अदर ट्रिग्नोमेटिक रेशियोज आपके जिस रेशियोज के लिए डिफाइन होता है उनको रेस्पेक्टिव आपको लिखना है कॉस्ट एंड कॉटसेक कॉसेक्स विद दिस कंडीशन वी कैन फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गेट इट क्लियर तो इस तरीके से सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन बनता है कि अगर कोई भी ट्रिग्नोमेटिक रेशियोज गिवन है तो उस ट्रिग्नोमेटिक रेशियो से आप अदर वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट करते हैं वो आपको इस क्वेश्चन में अपडेट करना है गेट इट क्लियर तो ये पीबी भी अपॉन एच भी हमेशा आपकी कंडीशन में रहेगा इस तरीके से आपको परफॉर्म करना है देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन और परफॉर्म करते हैं अब इस पर क्वेश्चन में क्या करते हैं क्वेश्चन में मैं आपसे राइट ट्राइंगल ट्राइंगल डिस्कशन कर रहा हूं देखिएगा इसमें ट्राइंगल आपको की वन है राइट ट्राइंगल इज पी क्यू आर और इस पी क्यू आर में यहां पे क्वेश्चन में लिख रहा है यहां क्वेश्चन में है आपके पास में 12 सेंटीमीटर और यहां क्वेश्चन में आपके पास में है 5 सेंटीमीटर सेंटीमीटर करके लिखा हुआ है 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर इन फिगर क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखिएगा इन फिगर फाइंड जो फिगर दे रखा है उसमें क्या फाइंड आउट करना है फाइंड टेन पी माइनस कॉट आर ये आपका क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर गिवन फिगर में क्या फाइंड आउट करना है टेन पी माइनस कॉट आर तो गिवन फिगर के लिए अगर टेन पी माइनस कॉट आर को फाइंड आउट करना है गिवन फिगर के लिए अगर टेन पी माइनस कॉट आर को फाइंड आउट करना है तो प्रोसीजर क्या फॉलो करना है ध्यान से सुनिएगा सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर देखिए काम करते चेंज करता हूं ताकि आप क्वेश्चन को थोड़ा सा अपडेट कर सके इसमें मैंने यहां पे लिखा है 13 सेंटीमीटर ठीक है तो सबसे पहले इस बात पे बात करते हैं कि इस राइट ट्राइंगल के लिए दो साइड्स आपको मालूम है एक साइड आपका मिसिंग है तो सबसे पहले राइट ट्राइंगल में क्या अप्लाई करते हैं पाइथोगोरस थ्योरम तो क्या कंडीशन लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल इन राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर बाई विच प्रॉपर्टी बाय पाइथोगोरस थ्योरम राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर में कौन सी प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं पाइथोगोरस थ्योरम का यूज कर रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा पाइथोगोरस थ्योरम से डायरेक्टली आपको लिखना बता रखा है मैंने पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर 
बेस या परपेंडिकुलर में से अगर कोई भी साइड आपको फाइंड आउट करना है तो उसका स्क्वायर हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस द स्क्वायर ऑफ द गिवन साइड तो पी क्यू अगर वैल्यू फाइंड आउट करना है तो एक्सप्रेशन में पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच इज पी आर पी आर वैल्यू इज थर्टीन हाउ मच इज क्यू आर क्यू आर वैल्यू इज ट्वेल्व सो लेट कंटिन्यू विद सोल्यूशन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू वन सिक्सटी नाइन थर्टीन स्क्वायर वन सिक्सटी नाइन ट्वेल्व स्क्वायर वन फोर्टी फोर सो फाइनली PQ square is equal to 25. So by the Pythagoras, we find out the PQ value is root 25. That is 5 centimeter. Get it clear? So in your class, PQ's value is how much? 5 centimeter. Now important thing is that in the given question, we find out what to do. 10p minus quarter. So first of all, we find out what to do. 10 for angle P. Let's see here. 10 to find out what to do. Angle P. So first of all, that is the point. PBP upon HHB यहां से देखिएगा स्टूडेंट्स तो मैं बात कर रहा हूं एंगल P के लिए एंगल P के लिए अगर tan का रेशियो तो पहली बात तो tan का रेशियो किसका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस का tan रेशियो किसका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस का ठीक है अब यहां पे tan के साथ एंगल P के लिए है तो एंगल P के लिए ये 13 और 12 था ये आपने फाइंड आउट कर लिया था 5 सेंटीमीटर क्लियर है अब बात ये करते हैं कि tan एंगल P के लिए परपेंडिकुलर वैल्यू कितना है तो एंगल P के लिए ये तो हो गया बेस और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर कितना हुआ 12 और बेस कितना हुआ 5 सो tan P इज 12 बाई फाइव अगर मैं क्वेश्चन में cot R फाइंड आउट करता हूं क्या फाइंड आउट करता हूं cot R अच्छे से देखिएगा बोर्ड पे एंगल R के लिए cot तो फिर से रेशियो किसका होता है बी बाई पी का पीबीपी पॉन एच एच बी से अगर कंपेयर करते हैं तो कॉट रेशियो किसका होता है बी बाई पी का तो कॉट के लिए बेस कितना हुआ और वो भी किसमें एंगल आर के लिए एंगल आर जरूरी है एंगल आर के लिए बेस कितना है ट्वेल्व है और परपेंडिकुलर कितना है फाइव है सो बाय दिस प्रोसेस वी फाइंड आउट द टेन पी एंड कॉट आर इंडिविजुअल नाउ वॉट वी हैव टू फाइंड आउट क्या फाइंड आउट करना है टेन पी माइनस कॉट आर वैल्यू सब्सिट्यूट किया ट्वेल्व बाई फाइव माइनस ट्वेल्व दोनों वैल्यूज कैंसिल होके व्हाट इज द रिक्वायर्ड आंसर रिक्वायर्ड आंसर इज जीरो तो इस क्वेश्चन से आपने क्या सीखा कि कोई भी अगर राइट एंगल ट्राइंगल्स गिवन है तो फिर से वही फॉर्मेट है जब भी दो साइड्स गिवन है तो सबसे पहले पाइथोकोरो से थर्ड साइड फाइंड आउट कर लो और उसके बाद में जो भी रिक्वायर्ड ट्रिग्नोमेटिक रेशियो क्वेश्चन में चाहिए आप उनको अलग से फाइंड आउट करके फिर जो उस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर दो वो चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो चाहे मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड हो जैसा क्वेश्चन का एक्सप्रेशन है अकॉर्डिंग टू दैट आपको उसको सिंप्लीफाई करना है गेट इट क्लियर तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं कि कोई सा भी ट्रिग्नोमेटिक रेशियोज अगर आपको गिवन है तो उस ट्रिग्नोमेटिक रेशियोज के रिस्पेक्ट में आप बाकी क्वेश्चंस बाकी फॉर्मेट को इस तरीके से फाइंड आउट करें और अपने रिक्वायर्ड आंसर को परफॉर्म कीजिए क्लियर है एक और क्वेश्चन पे अगर बात करूं मैं आपसे क्वेश्चन अगर आपसे ये कह रहा है क्या इफ टेन ए इज इक्वल टू वन बाय रूट थ्री If tan A is equal to वन by root थ्री सिर्फ मेरे को क्वेश्चन में इतना बोल रखा है कि tan A is equal to वन by root थ्री है ठीक है उसके लिए क्या दे रखा है इन ट्राइंगल ए बी सी इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू नाइंटी डिग्री क्लियर है इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू नाइंटी डिग्री फाइंड तो इस गिवन क्वेश्चन में इस कंडीशन के साथ फाइंड क्या करना है फर्स्ट पार्ट साइन ए cos c प्लस कॉस ए साइन सी पहला तो वैल्यू फाइंड आउट करना है सेकेंड क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है cos a cos c माइनस साइन ए साइन सी तो देखिए मैंने आपसे क्लियर बोल रखा है एक्सप्रेशन क्वेश्चन आपसे कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए कहे आपका इंपॉर्टेंट काम यह है कि सबसे पहले जो गिवन ट्रिग्नोमेटिक रेशियोज है उससे आप पहले ये देखिए कि बेस पर पैंडिकुलर और हाइपोटीनियस से आपको कंडीशन में क्या मिलेगा तो सबसे पहले ट्राइंगल एबीसी की बात हो रही है तो ट्राइंगल एबीसी रिप्रेजेंट किया ट्राइंगल एबीसी बी आपका 90 है तो बी आपका 90 हो गया ए और सी आपके यहां पे रिप्रेजेंट हो गए बी एंगल आपका 90 हो गया अब ध्यान से देखिएगा ये कंडीशन गिवन गिवन क्या है क्वेश्चन में टेन ए इज इक्वल टू वन बाय रूट थ्री तो टेन ए इज इक्वल टू अगर वन बाय रूट थ्री है तो सबसे पहले जो बोर्ड पर डायग्राम बन रहा है उसमें आप ये बिल्कुल क्लियर कीजिए पहले तो बता है टेन रेशियो किसका होता है टेन रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस का टेन रेशियो किसका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस का तो टेन रेशियो अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस का है तो इस बात को यहां से पहले क्लियर कीजिए कॉस एंगल के रिस्पेक्ट में गिवन है ए के रिस्पेक्ट में 
कौन सा एंगल के रेस्पेक्ट में गिवन है ए के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो ध्यान से देखिए टेन ए के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर टेन ए एंगल ए के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन होता है बीसी होता है तो ये एक्सप्रेशन किसका बनेगा बीसी अपॉन हाइपोटेनियन सॉरी 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 परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो बेस कितना है ए के रेस्पेक्ट में ए के रेस्पेक्ट में बेस है आपका ए बी तो सबसे पहले स्टूडेंट्स को ये क्लियर करना जरूरी है कि जो ट्रिग्नोमैटिक रेशियोज गिवन है उससे थ्री साइड में से कौन से दो साइड आपको मालूम है अब आप ये नहीं कर सकते कि परपेंडिकुलर बेस में किसी को भी परपेंडिकुलर किसी को भी बेस मान लिया बिल्कुल नहीं जहां पे आपने एंगल ए को रिप्रेजेंट किया है इंपॉर्टेंट बात है कि जहां पे आपने एंगल ए को रिप्रेजेंट किया है इस एंगल ए के रेस्पेक्ट में जहां पे आपने एंगल ए को रिप्रेजेंट किया है इस एंगल ए के रेस्पेक्ट में आपको ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि कौन सा साइड आपका बेस है और कौन सा साइड आपका परपेंडिकुलर है जी हाँ स्टूडेंट्स तो यह कंडीशन हो गया बीसी बाय ए बी तो कंडीशन में अप्लाई करते हैं लेट बी सी इज इक्वल टू सिर्फ कॉन्स्टेंट के लैट कर लिया एंड ए बी इज इक्वल टू रूट थ्री के ओके इन ट्राइंगल ए बी सी बाई विच प्रॉपर्टी सेम प्रॉपर्टी है बार बार ए की कंडीशन है पाइथोगोरस थियोरम कौन सा साइड फाइंड आउट करना है बी सी और ए बी अगर मालूम है तो ए सी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अप्लाई किया मैंने ए बी वैल्यू कितना है रूट थ्री के का होल स्क्वायर बी सी वैल्यू कितना है के स्क्वायर रूट थ्री के स्क्वायर इज थ्री के स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर कितना होता है थ्री होता है और के का स्क्वायर के स्क्वायर कितना आ गया फोर के स्क्वायर तो फोर के स्क्वायर का जब रूट करेंगे तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर के स्क्वायर तो ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट फोर के स्क्वायर अंडर रूट फोर कितना होता है टू और स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर कितना होता है के नेगेटिव साइन का यूज नहीं करना है वो आपको ऑलरेडी बता चुका हूं तो इसका मतलब ए के रेस्पेक्ट में बीसी जो है वो आपका वन ए के रेस्पेक्ट में बीसी आपका वन ए बी आपका जीवन था कितना रूट थ्री कॉन्स्टेंट के को यूज नहीं कर रहा और ये कितना है आपका टू के 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 साथ भी लिख सकते हैं तो वन के का मतलब सिर्फ के हो गया ये आपका रूट थ्री के हो गया क्लियर स्टूडेंट्स तो आपके पास में वन के रूट थ्री के और टू के ये साइड के मेजरमेंट आ गए अब आपके क्वेश्चन में जो भी आपको फाइंड आउट करना है फर्स्ट एक्सप्रेशन और सेकेंड एक्सप्रेशन इसमें एक तो साइन ए का यूज हो रहा है साइन सी का यूज हो रहा है कॉस ए का यूज हो रहा है कॉस सी का यूज हो रहा है तो आपको इंपॉर्टेंटली सबसे पहले ये फॉलो करना जरूरी है क्या कि साइन ए कॉस सी और कॉस ए साइन सी के लिए आपको इंडिविजुअल ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा वैल्यूज किस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है तो देखिए सबसे पहले अपने अलग से वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं क्या साइन ए यहां से देखना साइन किसका रेशियो होता है एक एक स्टेप्स को बिल्कुल आपके लिए क्लियर लिख के बता रहा हूं साइन होता है पी बाई एच के लिए एंगल ए के लिए पी कौन है एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर है आपका बीसी ये भी लिख के बता देता हूं एच कौन है ए सी बीसी का वैल्यू कितना हुआ के एच का वैल्यू कितना हुआ टू के के से के कट हो गया क्या आ गया साइन ए का वैल्यू साइन ए वैल्यू इज वन बाय टू ओके स्टूडेंट्स इसी तरीके से सिमिलरली साइन सी को फाइंड आउट करते हैं ध्यान से देखिएगा साइन सी क्या साइन रेशियो चेंज हो जाएगा क्या बिल्कुल नहीं साइन तो पी बाई एच ही होता है साइन किसका रेशियो होता है पी बाई एच का इस बार कौन सा एंगल के लिए बात कर रहे हैं सी के लिए तो सी के लिए परपेंडिकुलर एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर कौन है ए बी एच कौन है ए सी तो ए बी का वैल्यू कितना हुआ ए बी का वैल्यू कितना हो गया रूट थ्री के ए सी का वैल्यू कितना हो गया टू के के सी के कट हो गया क्या आंसर आ गया रूट थ्री बाई टू साइन ए साइन सी का वैल्यू आ गया नेक्स्ट किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है कॉस ए और उसके बाद में किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है कॉस सी का कॉस किसका रेशियो होता है सो कॉस रेशियो होता है बी बाई एच का तो एंगल ए के लिए बेस वैल्यू क्या हुआ एंगल ए के लिए एंगल ए के लिए बेस वैल्यू आपका क्या है ए बी है और एच वैल्यू क्या है ए सी है तो रूट थ्री के अपॉन टू के के सी के कट हो गया कितना आ गया वैल्यू रूट थ्री बाई टू कॉस फिर से कॉस बी बाई एच लेकिन इस बार कॉस एंगल किसके लिए है सी के लिए तो कॉस एंगल सी के लिए अगर डिफाइंड हो रहा है तो इस बार बेस क्या हो गया बी सी हाइपोटेनियस ए सी वैल्यू क्या आएगा के अपॉन टू के के सी के कट हो गया वैल्यू क्या आ गया वन बाई टू तो इस तरीके से बिल्कुल कुल माइंड के साथ आपको साइन ए साइन सी कॉस ए कॉस सी का वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया अब इसी तरीके से आप अपना फर्स्ट एक्सप्रेशन लेके सॉल्व कर लीजिए क्या था क्वेश्चन का फर्स्ट एक्सप्रेशन क्वेश्चन में था साइन ए कॉस सी क्वेश्चन में क्या था साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी देखिए वैल्यू सब्सिट्यूट कर रहा हूं मैं यहां पे 
साइन ए कॉसी कॉसे साइन सी साइन ए का वैल्यू वन बाय टू कॉसी का वैल्यू वन बाय टू प्लस कॉस ए का वैल्यू अच्छे से देख के पुट कीजिएगा इधर उधर ध्यान नहीं होना चाहिए कॉस ए का वैल्यू रूट थ्री बाय टू सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली बात हो जाएगी ध्यान रखना कर इधर उधर देखा तो कहीं पे साइन सी साइन सी भी कितना रूट थ्री बाय टू आइए वन बाय टू वन बाय टू वन बाय फोर हाफ इंटू हाफ कितना होता है वन फोर्थ वन बाय फोर रूट थ्री बाय टू इंटू रूट थ्री बाय टू रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री टू टू जा फोर वन बाय फोर प्लस थ्री बाय फोर एलसीएम क्या आएगा फोर फोर से फोर कैंसिल हो गया डिनोमिनेटर वन इंटू वन वन फिर फोर से फोर डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया वन वन इंटू थ्री थ्री तो वन प्लस थ्री कितना हो गया फोर फोर अपॉन फोर का वैल्यू कितना आ गया वन वॉट इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन वैल्यू वन सेकेंड क्या था क्वेश्चन के अंदर इसी तरीके से सेकेंड पे अगर क्वेश्चन की बात करें तो सेकेंड एक्सप्रेशन था कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी आइए वैल्यूज पुट करते हैं कॉस ए कॉस सी कॉस ए कॉस सी का वैल्यू है रूट थ्री बाई टू मल्टीप्लाय वन बाई टू और साइन ए साइन सी का वैल्यू है वन बाई टू मल्टीप्लाय रूट थ्री बाई टू तो बताइए स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा रूट थ्री वन जा रूट थ्री रहेगा सेम टू टू जा फोर फिर वन रूट टू रूट थ्री रूट थ्री टू टू जा फोर रूट थ्री बाई फोर रूट थ्री बाई फोर कैंसिल होकर आंसर क्या आ गया जीरो तो इस तरीके से क्वेश्चन में आपको दे रखा था टेन ए के लिए क्वेश्चन में टेन डिप्लोमेटिक इश्यू गिवन था ए के लिए दैट इज वन बाई रूट थ्री किसी राइट ट्राइंगल एबीसी में जिसमें एंगल बी नाइनटी है तो गिवन इन्फॉर्मेशन के साथ मैंने एंगल बी पे नाइनटी रिप्रेजेंट किया फिर उसके बाद मैंने ये आइडेंटिफाई किया जो टेन इश्यू होता है पी बाई बी का तो एंगल ए जो रिप्रेजेंट किया है उसके लिए पी कौन है बी सी है एच कौन सॉरी बी कौन है ए बी है पर पेंडिकुलर अपॉन बेस तो बी सी और ए बी को कंसिडर किया पाइथोगोरस का यूज करके हाइपोटेस ए सी फाइंड आउट किया वैल्यूज को वहां पे रिप्रेजेंट कर दिया फिर क्वेश्चंस जो फाइंड आउट करना था उसमें बेसिक डिफरेंट टर्म्स क्या क्या थे साइन कॉस उसमें भी साइन ए कॉस सी कॉस ए साइन सी तो मैंने चारों वैल्यूज को अलग अलग फाइंड आउट करके विद कंडीशन उसके बाद में गिवन क्वेश्चन में सब्सिट्यूट किया और गिवन क्वेश्चन में सब्सिट्यूट करके सिंप्लीफाई करने पर दोनों आंसर आ गए एक का वैल्यू वन आ गया एक का वैल्यू जीरो आ गया ओके स्टूडेंट्स तो इस तरीके से आपके गिवन क्वेश्चंस में वैल्यूज डिफाइंड होते हैं और आपको सिंप्लीफाई करके उनको कैलकुलेट करना होता है एक और इंपॉर्टेंट इसी तरीके के क्वेश्चंस में बात करते हैं देखिए इन तीन क्वेश्चंस के साथ आपने क्या क्या सीख लिया पहले क्वेश्चन में था डायरेक्ट रेशियोज गिवन था साइन का और आपने अदर टिक्नोमेटिक रेशियोज फाइंड आउट किए फिर क्वेश्चन में आपके पास में राइट ट्राइंगल गीवन था उसके लिए आपने परफॉर्म किया फिर इसी तरीके से गीवन था टेन ए के लिए लेकिन टिक्नोमेटिक रेशियोज ए के लिए भी चाहिए और सी के लिए भी चाहिए तो एक और क्वेश्चन की बात करते हैं क्या देखिए अब क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन ये है कि फिर से एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करते हैं लेकिन इस बार क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस लेके आते हैं कंडीशन को चेंज करते हैं क्या कि राइट ट्राइंगल पी क्यू आर जो मैंने लिखा है क्वेश्चन के अंदर इन फिगर इन फिगर ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल क्यू इज इक्वल टू नाइनटी डिग्री इन फिगर ट्राइंगल पी क्यू आर इन विच एंगल क्यू इज इक्वल टू नाइनटी डिग्री फिर इसके बाद क्वेश्चन में आपको दे रहा है पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर पी क्यू प्लस क्यू आर पी क्यू प्लस पी आर कर देते हैं इसको पी क्यू प्लस पी आर इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर एंड क्यू आर इज इक्वल टू फाइव सेंटीमीटर फाइंड टेन पी कॉट P साइन R इस तरीके से आपसे क्वेश्चन में वैल्यूज पूछ लिया कुछ भी वैल्यूज पूछे उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है इंपॉर्टेंट बात एक ही है कि जो भी टेक्नोमेटिक रेशियोज अगर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको तीनों साइड रिक्वायर्ड होने चाहिए P Q Q R P R तो इस क्वेश्चन का बेसिक पॉइंट क्या है कि जो थ्री साइड है पी क्यू क्यू आर और पी आर इन थ्री साइड में से क्वेश्चन के अंदर राइट एंगल क्यू पे गीवन है कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके पास में दो साइड का सम गीवन है पी क्यू प्लस पी आर कितना गिवन है 25 सेंटीमीटर यहां पे देखिए बोर्ड पे अच्छे से पी क्यू का लेंथ प्लस पी आर का लेंथ मिलके कितना हो रहा है टोटल 25 और क्यू आर अपना सेपरेट दे रखा है कितना 5 सेंटीमीटर तो अपने लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपना पी क्यू भी अननोन है और अपने लिए पी आर भी अननोन है अगर तीन में से दो साइड गिवन होते तब तो पाइथोग्रोस से डायरेक्ट आपका थर्ड साइड आ जाता है लेकिन जब तीन में से एक साइड गिवन है बाकी दो साइड का सम गिवन है तब भी आंसर तो पाइथोग्रोस ही आएगा लेकिन कंडीशंस में कैसे आएगा तो सॉल्यूशन में कैसे बात करते हैं P 
पी क्यू प्लस पी आर इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव अगर है तो आप किसी ए को कैलकुलेट कर लो किसी ए को कैसे पी क्यू को क्या लिख सकते हो पी क्यू इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव माइनस पी आर और नाराज होने वाली बात नहीं है अगर कोई पी आर को लिखना चाहे तो पी आर को क्या लिख सकता है ट्वेंटी फाइव माइनस पी क्यू क्लियर पॉइंट तो पी क्यू ये हो गया और क्यू आर कितना है फाइव सेंटीमीटर अब आप क्या करेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर ट्राइंगल पी क्यू आर में अपने पास तो एक ही प्रॉपर्टी अपने को और अभी आता ही क्या सिर्फ एक ही तो जानते हैं क्या पाइथोगोरस थ्योरम तो ट्राइंगल पी क्यू आर का पाइथोगोरस थ्योरम बोर्ड पे देखिएगा अच्छे से कैसे लिखेंगे पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड तो पी आर स्क्वायर इक्वल टू एक्सप्रेशन बन गया तो सबसे पहले पी आर पी आर के एक्सप्रेशन में पी आर ही रहेगा क्योंकि वैल्यू मालूम नहीं है पी क्यू का वैल्यू आपने कितना फाइंड आउट किया 25 फाइव माइनस पी आर का होल स्क्वायर पी क्यू और पी आर में से किसी एक को दूसरे के पे चेंज करना है और गिवन एक्सप्रेशन में सब्सिट्यूट करना है पी आर मिसिंग है कोई प्रॉब्लम नहीं है पी क्यू का वैल्यू कितना 25 फाइव माइनस पी आर का होल स्क्वायर और क्यू आर का वैल्यू क्वेश्चन में कितना गिवन है क्यू आर का वैल्यू फाइव गिवन है तो क्यू आर स्क्वायर वैल्यू इज फाइव स्क्वायर स्टार्ट कीजिए यहां से सोल्यूशन को साथ में पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर किस आइडेंटी से ओपन होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर स्क्वायर किस आइडेंटी से ओपन होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या ओपन होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी और फाइव का स्क्वायर कितना होता है ट्वेंटी होता है कितना होता है ट्वेंटी दोनों साइड से दोनों साइड से पी आर स्क्वायर से पी आर स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल हो गया तो पी आर स्क्वायर से पी आर स्क्वायर अगर कैंसिल हो गया माइनस फिफ्टी पी आर आर एच एस किस में आ गया एल एच एस में तो आर एच एस के अंदर सिक्स ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी फाइव कितना हो गया सिक्स फिफ्टी तो पी आर वैल्यू कैसे आएगा पी आर इज इक्वल टू सिक्स फिफ्टी अपॉन फिफ्टी जीरो से जीरो कैंसल कितना आ गया पी आर थर्टीन सेंटीमीटर और पी आर अगर थर्टीन है देन पी आर अगर थर्टीन है तो पी आर थर्टीन होने से पी क्यू कितना होगा बताओ पी क्यू इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव माइनस थर्टीन कितना आ गया ट्वेल्व सेंटीमीटर तो पी क्यू का वैल्यू कितना आ गया ट्वेल्व सेंटीमीटर पी आर का वैल्यू कितना हो गया थर्टीन सेंटीमीटर आगे तीनों साइड्स क्या क्या आगे तीनों साइड्स फाइव ट्वेल्व और थर्टीन तो अब क्वेश्चन में जो भी पूछे उसका वैल्यू लिख दो किसका पूछा है टेन पी का तो टेन किसका रेशियो होता है पर पेंडिकुलर कौन बेस एंगल पी के लिए पर पेंडिकुलर कौन है क्यू आर बेस कौन है पी क्यू क्या आंसर बना फाइव अपॉन ट्वेल्व फिर आपसे क्या पूछा है कॉट पी तो कॉट पी कॉट किसका रेशियो होता है बी बाई पी का एंगल पी के लिए बी कौन है एंगल पी के लिए बी कौन है पी क्यू बेस कौन है पी क्यू और पी कौन हो गया क्यू आर तो आंसर क्या बन गया ट्वेल्व बाय फाइव फिर आपसे पूछा था साइन आर के लिए तो साइन किसका रेशियो होता है पी बाई एच का आर के लिए पी कौन है पी क्यू एच कौन है एच आपका हाइपोटेस कितना है पी आर तो पी क्यू का वैल्यू कितना है ट्वेल्व पी आर का वैल्यू कितना है थर्टीन तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस में जैसे मैंने आपसे कहा था कि बेसिक्स टिक्नोमेटिक रेशियोज गिवन होंगे उनकी हेल्प से आपको पाइथोग्रस को अप्लाई करना है और तीनों साइड को कैलकुलेट करने के बाद में फिर जो क्वेश्चन में रिक्वायर टिक्नोमेटिक रेशियोज है उनको आपको फाइंड आउट करना है तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए क्लियर है तो नेक्स्ट क्लास में इसी पे बेस कुछ और क्वेश्चंस पे बात करेंगे कुछ और प्रॉपर्टीज रिलेशंस आपको बताऊंगा वीडियोस को अच्छे से देखिए स्टडीज कीजिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भूलिएगा मत अपना ख्याल रखिए टेक केयर थैंक यू स्टूडेंट्स